హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు క్లాస్లో మనం యూనిట్ త్రీలో ప్రాబబిలిటీ ఎడిషన్ థేరం గురించి తెలుసుకుందాం సో థేరం వచ్చేసరికి ఇఫ్ ఎస్ ఈజ్ అ శాంపుల్ స్పేస్ అండ్ ఈ వన్ ఈ టూ ఆర్ అని ఈవెంట్స్ ఇన్ ఎస్ దెన్ సో ఇక్కడ ఎస్ అనే శాంపుల్ స్పేస్లోనా ఏవైనా ఒక ఈ వన్ ఈ టూ అనే ఈవెంట్స్ అనేవి తీసుకుంటే అప్పుడు మనకి ఏం రావాలంట పీ ఆఫ్ ఈ వన్ యూనియన్ ఈ టూ ఈక్వల్ టు పీ ఆఫ్ ఈ వన్ ప్లస్ పీ ఆఫ్ ఈ టూ మైనస్ పీ ఆఫ్ ఈ వన్ ఇంటర్ సెక్షన్ ఈ టూ సో ఇక్కడ ఏంటి సో దీన్ని మనం ప్రూఫ్ చేయాలి సో ఇది తీరం తీరం వచ్చేసరికి ఇది సో ఈ తీరాన్ని మనం ఫస్ట్ ప్రూఫ్ చేయాలి సో ఇక్కడ ఏంటి ఈ వన్ ఇంటర్సెక్షన్ ఈ టూ అని ఉన్నాయి కదా సో ఈ వన్ ఇంటర్సెక్షన్ ఈ టూని టూ కేసెస్గా చేస్తాం ఒకటి వచ్చేసరికి నాట్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఇంకోటి వచ్చేసరికి ఈక్వల్ టు ఫైవ్ సో ఇక్కడ ఈ వన్ ఇంటర్సెక్షన్ ఈ టూ అంటే ఏంటి ఏవైనా టూ ఈవెంట్స్ అనేవి తీసుకుంటే ఆ టూ ఈవెంట్స్ లోపల సో ఏవైతే కామన్ ఉంటాయో ఆ కామన్ వాటిని మాత్రమే తీసుకుంటాం ఇంటర్సెక్షన్ అయితే సో ఇక్కడ ఏంటి నాట్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఫైవ్ అంటే ఏంటి నల్ల అంటే ఏమీ లేవు అని సో ఇక్కడ నాట్ ఈక్వల్ టు అన్నారు కాబట్టి సో కామన్ వాల్యూస్ అనేవి ఉన్నాయి అని అర్థం సో ఇక్కడ ఫైవ్ అంటే ఏమనుకోవచ్చు జీరో అనుకోవచ్చు సో నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో అంటే అర్థం ఏంటి ఇక్కడ సో ఇక్కడ ఇందులోనూ కామన్ వాల్యూస్ అనేవి ఉన్నాయి సో ఇది ఇది అనేది జీరో కాదు అని చెప్తున్నారు సో అప్పుడు మనం ఏంటి దీన్ని ప్రూఫ్ చేయాలంటే మనమే కొన్ని ఈవెంట్స్ అనేవి తీసుకోవాలి లైట్ ఈవెన్ ఈ టూ కంటైన్ ద సేమ్ పాయింట్స్ అంటే ఏంటి మనకి తీసుకున్న ఈవెంట్స్ అనేవి ఎలా ఉండాలంట సో మనం ఏమని చెప్పాం కేస్ బట్టి జీరో అనేది ఉండకూడదు ఏవైనా వాల్యూస్ అనేవి ఉండాలి అని చెప్పాం కదా సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఈ రెండు ఈవెంట్స్ ఏవైనా తీసుకోవాలి ఆ రెండు ఈవెంట్స్ లోపల ఏవైనా కామన్ వాల్యూస్ ఉండేలాగా తీసుకోవాలి ఈవెంట్స్ అనేవి కూడా సో ఇక్కడ నేను ఎలా తీసుకున్నాను అంటే లెట్ ఈ వన్ ఈక్వల్ టు ఏ వన్ కామా ఏ టూ కామా అండ్ సో కా సో ఆన్ ఏకే కామా ఏకే ప్లస్ వన్ ఏకే ప్లస్ టూ అండ్ సో ఆన్ ఏకే ప్లస్ సెల్ ఈ టూ వచ్చేసరికి ఏకే ప్లస్ వన్ ఏకే ప్లస్ టూ అండ్ సో ఆన్ ఏకే ప్లస్ ఎల్ ఏకే ప్లస్ ఎల్ ప్లస్ వన్ అండ్ సో ఆన్ ఏకే ప్లస్ ఎల్ ప్లస్ ఎం సో నేను ఏంటి రెండింటి లోపల కామన్ వాల్యూస్ ఉండేలాగే తీసుకున్నాను ఈవెంట్స్ అనేవి సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే ఈ వన్ ఇంటర్సెక్షన్ ఈ టూ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అంటే ఏంటి ఈ రెండింటి లోపల కామన్ వాల్యూస్ ఏమైతే ఉన్నాయో ఆ వాల్యూస్ అనేవి తీసుకుంటాం సో ఏమేమి ఉన్నాయి ఏకే ప్లస్ వన్ ఉంది ఏకే ప్లస్ టూ అండ్ సో ఆన్ ఏకే ప్లస్ ఎల్ అదేవిధంగా ఏ ఈ వన్ యూనియన్ ఈ టూ అంటే ఏంటి టోటల్గా ఈ రెండు ఈవెంట్స్ లోపల ఏవైతే వాల్యూస్ ఉన్నావో ఆ వాల్యూస్ అన్నీ కూడా రాస్తామట అంటే ఏ వన్ ఏ టూ అండ్ సో ఆన్ ఏకే ఏకే ప్లస్ వన్ సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఇక్కడ వచ్చినవి ఇక్కడ వచ్చే కాటు రిపీటెడ్ వచ్చే కాటు రిపీటెడ్ తీసుకోము ఒక్కసారి తీసుకుంటాం దీనికి దీనికి కలిపి సో ఆ వాల్యూస్ అన్నీ కూడా తీసుకుంటాం ఇప్పుడు ఏంటంటే టేక్ పీ ఆఫ్ ఈ వన్ ప్లస్ పీ ఆఫ్ ఈ టూ మైనస్ పీ ఆఫ్ ఈ వన్ ఇంటర్సెక్షన్ ఈ టూ అంటే ఏంటంటే మనకి ఏంటి సో ఎల్హెచ్ఎస్ వచ్చేసరికి ఇది ఆర్హెచ్ఎస్ వచ్చేసరికి ఇది కదా సో మనం ఆర్హెచ్ఎస్ని తీసుకుంటున్నాం ఆర్హెచ్ఎస్ తీసుకొని మనకు ఆల్రెడీ ఏంటి తెలుసు ఈ వన్ తెలుసు ఈ టూ తెలుసు ఈ వన్ ఇంటర్సెక్షన్ ఈ టూ వాల్యూస్ తెలుసు సో ఇందులోపల ఈ వాల్యూస్ అనేవి సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం ఈ వన్ అంటే ఏంటి సో ఈ వన్ ఈవెంట్ లోపల ఏమని చేస్తామంటే సో ఈ వన్ లోపల ఏంటి ఉన్నాయి ఏ వన్ కామా ఏ టూ కామా అండ్ సో ఆన్ ఏకే అవి ఉన్నాయి కదా సో ఆ వాల్యూస్ అనేవి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఏంటి ఈ టూ లోపల ఏవైతే వాల్యూస్ ఉన్నాయో అవి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం సో ఈ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాక నెక్స్ట్ ఏంటి మైనస్ పీ ఆఫ్ యూ వన్ ఇంటర్సెక్షన్ అంటే ఈ టూ అంటే ఇదే కదా ఈ వన్ ఇంటర్సెక్షన్ ఈ టూ అంటే ఇదే కదా సో ఆ వాల్యూస్ కూడా వేసుకుంటాం సో వేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ ఏంటి ఈ వన్ అంతటికీ ఉంది ఈ టూ అంతటికీ ఉంది ఈ వన్ ఇంటర్సెక్షన్ ఈ టూ అంతటికీ ఉంది నేనేం చేయాలి అనుకుంటున్నానంటే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ప్రతి దానికి ఇండివిజువల్గా తీసుకొని ప్రతి దానికి ప్రాబబిలిటీ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో అప్పుడు ఈ టర్మ్ ఏట్ అవుతుంది ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ వన్ ప్లస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ టూ ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏకే ప్లస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏకే ప్లస్ వన్ ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏకే ప్లస్ ఎల్ సో ఇది ఏంటిది పీ ఆఫ్ ఈ వన్ ఇది సో పీ ఆఫ్ ఈ టూ అలాగే చేస్తాము నెక్స్ట్ పీ ఆఫ్ ఈ వన్ ఇంటర్సెక్షన్ ఈ టూ కూడా సేమ్ అదేవిధంగా ప్రతి దానికి ప
probability of ak plus l next to chaser kenti ee line anta cut ayipind kada inka em migale ikkada probability of ak plus l plus 1 next to and so on probability of ak plus l plus m ivanni cut ayipa kada inka raayam so manaki enti evaithe cut ayipa avanni cut chesesukoni migitha avanni raaskuntam raaskun tarvata ivu malli ivanta kalipi oka probability ku techeskuntam so ee mottham techeskunatlayite ok sari vitni clear ga observe chesi idu ela undi manaki E1 union E2 ला हुंदी So A1, A2 Next ये ला हुंदी And so on AK AK plus 1 AK plus 2 And so on AK plus L AK plus L plus 1 And so on AK plus L plus M अंटी दला हुंदी Probability of E1 union E2 ला हुंदी So इपड़ दीन बट्ट मन के माउत हुंदी So मन एन तीसकुनाम RHS अने तीसकुनाम So RHS तीसकोनी मन एन फाइन्ड चेसाम LHS अने दो फाइन्ड चेसाम So तेर मन दो प्रूफ शेए बड़िंद कदा So प्रूफ चेसाम इदु कोड़ एंटी case 1 वकट्टि मात्रमे मन इंको case तीसकुनाम एंटी इंद अक not equal to 5 अन्नाम इपड़ equal to 5 आंटनाम So equal to 5 आंट अध्धम एंटी E1 intersection E2 equal to 0 अन्नाम अन्ट மனுக்கு இக்கட கேச்கு சரிப்படா events அனில் தீச்குனன்னும் so events அனிட்லோன் மனுக்கு எவன் common கணபடத்துனே கணபடத்துலேது அண்டே இக்கட even intersection e2 அனிது ஏன்டி 5 next probability of even intersection e2 அனிதன் மனில் ராஸ்கோச்சு probability of 5 ராஸ்கோச்சு அண்டே equal to 0 so மனுக்கு இக்கட ஏன்டி a values அனில் common கலேக்காவட்டு equal to 0 அன் नेक्स्ट E1 union E2 अच्छे सर की रेंडित लोन ये वेत वैल्यूस ने अवन्नी वेसेस कुन्टम सो इपड़े एंटी वीट के एंटी probability अन्नेद find हो चासना probability of E1 union E2 सो वीट कोड़ probability find हो चासना सो इच्छिन प्रती दान की individual का probability of A1 plus probability of A2 अन्न प्रती दान की दिस्ता மனக்கு ஏன்டி இதி probab இதல் இது ஏ formatல் உந்து சூசனாட் லேத்தே இது ஏன்டி E1 so event E1 ஏன்டு தீச்குன்னம் A1 to AK தீச்குன்னம் E2 AK plus 1 to AK plus L தீச்குன்னம் so இது format அல்ல உந்து A1 to AK அண்டா இது ஏன்டி E1 AK plus 1 to AK plus L அண்டா இது E2 so இக்கட ஏவேனா minus மனக்கு ஏன்டி E1 intersection E2 அண்டு ஏன்டி 0 காப்பட்டு 0 So, இது ஏ போமேட்டல் உந்தி probability of E1 plus probability of E2 minus probability of E1 intersection E2 போமேட்டல் உந்தி So, அண்டு ஏன்டி மனு LHS அனிது தீச்குண்டே மனுக்கே மச்சிந்தி RHS சச்சிந்தி So, case 1 and case 2 த்வாரா மனு இத்து ஏனமானிது proof சேசம் So, இது additional தேரம் So, இக்கட் கொண்டு note points உன்னை ஏன்டேன்டே if E1, E2 are two mutually exclusive அண்டு ஏன்டே events अने वोंट अपड़ formula ये इंटी इपड़ मैंना चूसा e1 union e2 equal to probability of e1 plus probability of e2 minus probability of e1 and e1 intersection e2 इदी एपड़ो रेंडु events उन्टे ने मार अकोवेल 3 events उन्टे यहला चेली e1 union e2 union e3 उन्टे अपड़ probability of e1 individual का probability नेथ first find हो चास्ता probability of e1 plus probability of e2 plus probability of e3 இப்புடு ஏன் சாத்தம் வண்டே minus probability of e1 and e1 intersection e2 probability of e2 intersection e3 and probability of e1 intersection e3 பிரத்திதானுக்கே minus பெட்டலி लास्ट लोना मूड इट की कलिप इंटरसेक्शन अने दी फाइन्ड उच्छेस्तम सो इवी फॉर्मलस नेक्स्ट कोन्नी बीट मेधा कोन्नी एक्जाम्पल्स अने उच्छेस्तम A card is drawn from a well shuffled pack of cards What is the probability that is either a spade or an ass So मनु एंट 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 बाग शफल चेसना ஐத்தே ச்பேட் கானி லேதான்ட ஆஸ் காட் கானி தீயாலி சு தான்யுக்கு probability என்தா ஏன்டை நடுத்தரும் let s is the sample space of all the simple events சு இக்கட s நிது ஏன்டி sample space of all the simple events சு number of samples இக்கட என்னுன்னை மனுக்கு நாமல்க்கு pack of cards சண்டே என்னுன்டை 52 உண்டை let a denote the event of getting a spade சு இக்கட மனுக்கு ஏன்னரு ஐத்தே ச்பேட் ராவலி லேதான்ட So, एंटी event of getting a spade, अंटे spade अने दि थीसकुने लागा, मर B denote the event of getting an ass, so A अने दि एंटी spade, B अने दि getting an ass अन थीसकुन, so इपड A union B अंटे यह मोत्त दि the event of getting a spade or ass, 
యూనియన్ అంటే అర్థం ఏంటి ఇది లేక అది అని అంటే ఆర్ అని అర్థం సో మరి ఇక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అంటే ఏంటి ఇది మరియు ఇది అంటే ఎండ్ అని వస్తుంది సో యూనియన్ అయితే ఆర్ వస్తుంది ఇంటర్సెక్ట్ అయితే ఎండ్ వస్తుంది మనకేం అడిగారు ఆర్ అని అడిగారు కాబట్టి ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఏ యూనియన్ బి అనేదాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో ఇప్పుడు ఒకసారి ప్యాక్స్ అనేది చూద్దాం సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఇవి స్పేడ్కి సంబంధించినవి కార్డ్స్ ఇవి క్లాస్కి సంబంధించినవి ఇవి హార్ట్కి ఇవి డైమండ్కి సంబంధించినవి మనకేం కావాలి స్పేడ్ కావాలి అంటే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ కావాలి ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ కావాలంటే ఇక్కడ ఎన్ని వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఉన్నాయి సో మనం ఎన్ని అన్నాం టోటల్గా ఫిఫ్టీ టూ అన్నాం అందులో స్పేడ్ రావాలంటే ఎన్ని ఉన్నాయి థర్టీన్ ఉన్నాయి అప్పుడు ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది థర్టీన్ బై ఫిఫ్టీ టూ అవుతుంది ఒకవేళ మనకి ఆస్ మాత్రమే కావాలి ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బి కావాలి అంటే ఆస్ అంటే ఏ సో ఏ వాల్యూస్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఫోర్ ఉన్నాయి సో అప్పుడు ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బి వాల్యూ ఎంత అవుతుంది ఫోర్ బై ఫిఫ్టీ టూ అవుతుంది మరి నాకేం కావాలి ఇది మరియు అది అంటే ఏ ఇంటర్సెక్ట్ బి అంటే ఏంటి కావాలి సో స్పేడ్ అవ్వాలి నెక్స్ట్ ఆస్ అవ్వాలి అంటే స్పేడ్ ఇది అవుతుంది ఇందులో నా ఆస్ ఏమవుతుంది ఆస్ వాల్యూ ఎంత ఉంది ఒకటే ఉంది సో స్పేడ్ అయ్యే ఛాన్స్లో ఆస్ అనేది ఒకటే ఉంది సో అప్పుడు వాల్యూ ఎంత అవుతుంది ప్రాబిలిటీ వన్ బై ఫిఫ్టీ టూ సో బై ఎడిషన్ తీరం మనకి ఏంటి సో ఇక్కడ రెండే ఉన్నాయి కాబట్టి ఫార్ములా ఏంటి ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బి మైనస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్ట్ బి సో మనకు ఆల్రెడీ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ వాల్యూ తెలుసు ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బి వాల్యూ తెలుసు మైనస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్ట్ బి తెలుసు సో వీటన్నిటిని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే సిక్స్టీన్ బై ఫిఫ్టీ టూ అంటే ఫోర్ బై థర్టీన్ సో ఈ విధంగా మనం ఈ యొక్క వాల్యూ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అదేవిధంగా సెకండ్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే త్రీ స్టూడెంట్స్ ఏ కామ బి కామ సిఆర్ ఇన్ రన్నింగ్ రేస్ ఏ అండ్ బి హ్యావ్ ద సేమ్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ సో ఇక్కడ ఏ బిసి అనే వాళ్ళు రన్నింగ్ చేస్తున్నారు ఏ అండ్ బి హ్యావ్ ద సేమ్ ప్రాబిలిటీ అంటే ఏకి బికి సేమ్ ప్రాబిలిటీ ఉంది ఏ దేనికి విన్నింగ్ అవ్వడానికి సేమ్ ప్రాబిలిటీ ఉంది అండ్ ఈచ్ ఈస్ ట్వైజ్ యాజ్ లైక్లీ టు విన్ సి అంటే సి విన్ అవ్వాలంటే సో ట్వైజ్ అనేది అంటే వాటికన్నా రెండు రెట్లు అనేది అది పరిగెత్తితేనే వాటి దగ్గరికి అది రీచ్ అవ్వగలదు అంటే విన్నింగ్ అవ్వగలదు అంటే దానికన్నా రెండు రెట్లు స్పీడ్గా పరిగెత్తితేనే అది విన్ అవ్వగలదు సో ఇక్కడ ఎలా తీసుకుంటామంటే నెక్స్ట్ ఏంటి అడుగుతున్నారు ఫైండ్ ద ప్రాబిలిటీస్ దట్ బి ఆర్ సి విన్స్ అంటే బి అయినా సి అయినా విన్ అయ్యే ప్రాబిలిటీ ఏంటి సో ఇక్కడ మనకి ఏంటి తెలుసు అంటే ఏ యూనియన్ బి యూనియన్ సి ఈక్వల్ టు శాంపిల్ అంటే మనకి తీసుకునే ప్రాబిలిటీస్ అన్నీ కూడా ఎందులో ఉంటాయంట తీసుకునే ఈవెంట్స్ అన్నీ కూడా ఎస్ అనే శాంపుల్లో ఉంటాయి సో బై ద గివెన్ డేటా ఏమని చెప్పారు ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ అండ్ ప్రాబిలిటీ హ్యావ్ ద సేమ్ ప్రాబిలిటీ అన్నారు కాబట్టి ప్రాబిలిటీ ఏ ఈక్వల్ టు ప్రాబిలిటీ బి అండ్ ఇంకేం చెప్తున్నారు ఈస్ట్ ఫైజ్ లైక్లీ టు విన్ సి అంటే ఏంటి ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బికి ఇది ఏంటి ఈక్వల్ టు టూ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ సి అంటే విన్ అవ్వడానికి రెండు ఈక్వల్గా ఉంటే ఇది ఎలా ఉందంట ట్వైస్ ఇది విన్ అవ్వడానికి ఇంకా రెండు రెట్లు అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది పరిగెత్తాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి టూ ఇంటూ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ సి అని రాసుకుంటాం వి హ్యావ్ సో మనకు ఒక ఫార్ములా అనేది ఉంది ఏంటంటే మనకి ఇచ్చిన ప్రాబిలిటీస్ ఇచ్చిన ఈవెంట్స్ యొక్క ప్రాబిలిటీస్ అన్నిటినీ యాడ్ చేస్తే ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది అంటే ఆ వన్ అవుతుంది సో మనం ఏంటి పర్టికులర్గా ఒక యొక్క ప్రాబిలిటీ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకుంటే మిగిలిన వాల్యూస్ అనేవి తెలిస్తే దాన్ని ఈక్వల్ టు వన్ చేసి దాని వాల్యూ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయగలం సో గుర్తుపెట్టుకోండి మొత్తం మనకి ఎన్నైతే ఈవెంట్స్ ఇచ్చారో వాటి యొక్క ప్రాబిలిటీస్ అన్నీ కలిపితే ఈక్వల్ టు వన్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ అంటే ఎంత ఇక్కడ టూ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ సి అని రాసుకోవచ్చు అదేవిధంగా ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బీని కూడా టూ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ సి అని రాసుకోవచ్చు ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ సిలో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ సి అనే రాస్తాం సో వీటన్నిటిని యాడ్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది ఫైవ్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ సి అనేది వచ్చింది ఈక్వల్ టు వన్ సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ సి వాల్యూ ఎంత వన్ బై ఫైవ్ ఇప్పుడు ఇందులోన మనం వాల్యూ అనేది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే టూ ఇంటూ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ సి ఎంత వన్ బై ఫైవ్ వచ్చింది అంటే టూ బై ఫైవ్ సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ వచ్చేసరికి టూ బై ఫైవ్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బి వచ్చేసరికి టూ బై ఫైవ్ బై ఎడిషన్ తీరం ఎడిషన్ తీరం